యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు శిలువ మీద పలికినటువంటి ఏడు మాటలు ద క్రైస్ ఫ్రమ్ ద క్రాస్ అనే ఈ యొక్క సిరీస్ ని మనం చేస్తూ ఉన్నాం ఈ యొక్క ఏడు పలుకులు కూడా యేసు క్రీస్తు యొక్క హృదయాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి కిటికీ లాంటివి అని మనం అర్థం చేసుకుంటూ ఉన్నాం అయితే ఇప్పుడు మనం చూడబోయేటువంటి మాట క్రైస్తవత్వానికి అతి కీలకమైంది చాలా మంది రకరకాల సందేహాలు ఈ మాటను బట్టే రేకెత్తించడం జరిగింది యేసుక్రీస్తుకు వ్యతిరేకులు భిన్న బోధలు కలిగిన వాళ్ళు అవ్వచ్చు క్రైస్తవత్వానికి వ్యతిరేకులు అవ్వచ్చు అనేక మంది ఇదే వచనాన్ని ప్రస్తావించడం జరుగుతున్నది అయితే ఈ వచనంలోనే క్రైస్తవత్వంలో అతి కీలకమైనటువంటి సిద్ధాంతము ఇముడి ఉన్నది కాబట్టి దీన్ని మనం బాగా అర్థం చేసుకోవాలి ఈ నాలుగవ మాట మనము మత్తైసు వార్త ఇరవై ఏడు అధ్యాయం నలభై ఐదు నలభై ఆరు వచనాల్లో మనం చూడగలుగుతాం దాన్ని చదువుతాం మధ్యాహ్నం మొదలుకొని మూడు గంటల వరకు ఆ దేశమంతటా చీకటి కమ్మను ఇంచుమించు మూడు గంటలప్పుడు ఏసు ఏలి ఏలి లామ సబత్తాని అని బిగ్గరగా కేక వేశాను ఆ మాటకు నా దేవా నా దేవా నన్నెందుకు చేయి విడిచితివని అర్థము దేవుని యొక్క ప్రేమ ఒకవేళ అర్థం చేసుకోవాలంటే అది సిలువు దగ్గరకు వస్తేనే బాగా అర్థమవుతుంది సిలువు దగ్గర కూడా ఎక్కడ బాగా అర్థమవుతుంది అని నన్ను అడిగితే యేసుక్రీస్తు ప్రవ్వారు ఈ పలుకు పలికినప్పుడు ఆయన ప్రేమ యొక్క తీవ్రత మనకి చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది దేవుని యొక్క ప్రేమ దేవుని యొక్క పవిత్రత ఢీ కొన్నప్పుడు వచ్చినటువంటి బిగ్గర కేకలో మానవుడికి విమోచన దొరికింది ఆ కేకే ఇప్పుడు మనము ధ్యానం చేయబోతూ ఉన్నాం అయితే అసలు ఏం జరిగింది ఓసారి చూద్దాం ఉదయం తొమ్మిది గంటలకి యేసు ప్రభువారిని సిలువెక్కించారు ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి తొమ్మిది గంటల లోపల యేసు ప్రభువారు సిలువను మూసుకొని గొల్గొతా కొండ మీదకి తీసుకొచ్చారు తొమ్మిది గంటల ఆ ప్రాంతంలో సిలువుని భూమిలోకి దింపేశారు యేసు ప్రభువారు ఆరు గంటల సేపు సిలువు మీద వేలాడినట్లు మనం చూస్తూ ఉంటాం తొమ్మిది గంటల నుంచి పన్నెండు గంటల దాకా వెలుతురుంది ఆ టైంలోనే యేసు ప్రభువారు తండ్రికి ప్రార్థన చేశాడు వీరేం చేయుచున్నారో వీరు ఎరగరని పక్కనున్నటువంటి తొంగోడికి ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఆశీర్వాద వచనం ఇచ్చాడు నువ్వు నేవుడు నాతో పరదేశంలో ఉంటావని కింద ఉన్నటువంటి తల్లికి ఆదరణ మాట చెప్పాడు యోహాను నిన్ను చూసుకుంటాడని ఆ తర్వాత పన్నెండు గంటల నుంచి మూడు గంటల వరకు మూడు గంటల సేపు చీకటి కమ్మింది అని సువార్థికులు చెప్తూ ఉన్నారు టాలస్ అనేటువంటి చరిత్రకారుడు క్రీస్తు శకం యాభై మూడులో తాను చరిత్ర గ్రంథాల్లో ఈ చీకటి విచిత్రమైనది అది ఎందుకు సంభవించిందో మాకు తెలీదు అన్నట్లు రాసుకుంటూ వచ్చాడు అదే విషయాన్ని క్రీస్తు శకం నూట యాభై ఆ ప్రాంతంలో లూకాస్ అనేటువంటి మరొక చరిత్ర కారుడు కూడా ప్రస్తావించడం జరిగింది కాబట్టి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు చనిపోతున్నటువంటి ఆ సందర్భంలో ఈ చీకటి ఒక విచిత్రమైనటువంటి పరిస్థితిగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం అసలు చీకటి ఎందుకు కమ్మింది చీకటి కమ్మటంలో మనం నేర్చుకోగలిగేటువంటి పాఠం ఏంటి ఇది మనం ఆలోచిద్దాం యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మానవ పాపాన్ని తన మీద ఎక్కించుకున్నాడు తాను మానవుడికి ప్రతినిధిగా సిలువు మీద చనిపోవడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు ఆ విధంగా ఏ పాపము చేయనటువంటి వ్యక్తి పాపముగా గుర్తించబడుతున్నప్పుడు శాపము ఆయన మీద మోస్తూ ఉన్నప్పుడు సృష్టి తనను చూడలేకపోయింది సృష్టి కర్త ఇలాంటి భయంకరమైనటువంటి హృదయ విధారకమైనటువంటి పరిస్థితి కూడా వెళుతూ ఉన్నప్పుడు సూర్యుడు చీకటి కమ్మటం మొదలుపెట్టాడు రోమిల్ క్రాసిన పత్రిక ఎనిమిదో అధ్యాయం ఇరవై రెండో వచనంలో మనం చూస్తాం సృష్టి యావత్తు కూడా మానవులు పవిత్రతలోకి రావాలని సృష్టి కూడా ఎదురు చూస్తుందంట ప్రసవ వేదన పడుతుందంట అలాగ ప్రసవ వేదన పడేటువంటి సృష్టి సృష్టి కర్త ఇలాంటి భయంకరమైనటువంటి విపత్తుకు గురవుతున్నప్పుడు తట్టుకోలేకపోయింది చీకటిలోకి వెళ్ళిపోయింది ఇది మొదటి కారణం చీకటికి రెండోది చీకటికి కారణం ఏంటి అని చీకటి దేవుని యొక్క ఉగ్రతకు నిదర్శనం దేవుని ఉగ్రత ఉన్నప్పుడు ఆ విధంగా చీకటి కమ్మటం అనేది జరుగుతూ ఉంటది 
మనము చరిత్రలో అదే విషయాన్ని చూస్తూ ఉంటాం అయితే దీనికి రెండు రకాలైనటువంటి ఉదాహరణలు ఇస్తాను ఇస్రాయలీలు ఐగుప్తు దేశంలో ఉన్నప్పుడు ఐగుప్తీలు చాలా హృదయ కాఠిన్యాన్ని కనపరుస్తూ ఉన్నారు దేవుడు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఆయన శ్రమను పంపిస్తూనే ఉన్నారు అలాంటి పరిస్థితుల్లో తొమ్మిదవది ఇది ఏంటి అని అంటే మూడు రోజుల పాటు చీకటి కమ్మింది ఎంత చీకటి అంటే దేవుడు మోసేతో అంటున్నాడు నిర్గమా కాండం పదో అధ్యాయం ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు వచనాల్లో ఏమని తెలుసా మోసే నువ్వు చెయ్యత్తి ఆకాశం వైపు ప్రార్థన చేయి చెప్పు నీ చెయ్యి కూడా నీ కనబడనటువంటి భయంకరమైనటువంటి చీకటి కమ్ముద్ది అని మూడు దినాలు ఆ విధంగా చీకటి కమ్మింది ఆ చీకటి ఐగుప్తీల మీద దేవుని యొక్క ఉగ్రత దేవుని యొక్క కోపం దేవుని యొక్క జడ్జిమెంట్ కి అది నిదర్శనముగా ఉన్నది కాబట్టి చీకటి దేవుని యొక్క ఉగ్రతకు దేవుని యొక్క కోపానికి నిదర్శనం అనే విషయం మనకు అర్థమవుతుంది ఐగుప్తీల మీదే కాదు ఇస్రాయలీల మీద కూడా ఇలాంటి కోపాన్నే చూపిస్తాడు చూపిస్తాను అనే ప్రవచనాత్మకంగా ఆమోస్ గ్రంథం ఎనిమిదో అధ్యాయం తొమ్మిదో వచనంలో ఈ మాట చూస్తూ ఉన్నాను ప్రభు అయిన యహోవ సెలవు ఇచ్చిన దేమనగా ఆ దినమున నేను మధ్యాహ్న కాలం ముందు సూర్యుని అస్తమింప చేయుదును పగటి వేళను భూమికి చీకటి కమ్ము చేయుదను అది ఇక్కడ జరుగుతున్నది దేవుని ఉగ్రతకు అది సూచన అనేటువంటి విషయం మనకి స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది దేవుడికి కోపం వచ్చింది ఆ కోపాన్ని ఆ విధంగా ప్రదర్శించాడు ఇది రెండవ కారణం అయితే ఇప్పుడు మూడోది ఎందుకు ఈ చీకటికి కారణం ఈ చీకటి దేవుడు తన కుమారుడి వైపు చూడటం మానేశాడు అంటానికి నిదర్శనం ఆయన మౌనంగా ఉన్నాడు అంటానికి నిదర్శనం గెత్సెమ్ అనే తోటలో తన కుమారుడు ప్రార్థన చేస్తూ తట్టుకోలేనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పుడు దేవదూతని పంపించాడు లూకాస వార్త ఇరవై రెండో అధ్యాయం నలభై మూడో వచనంలో మనం చూడగలుగుతాం అప్పుడు పరలోకము నుండి ఒక దూత ఆయనకు కనబడి ఆయనను బలపరిచను కానీ అదే కుమారుడు శిలువు మీద పాపం మోస్తూ చనిపోతున్నప్పుడు తండ్రి మౌని అయిపోయాడు ఒక్క దేవదూత లక్షల మందిని చంపగలిగేటువంటి సామర్థ్యం కలిగేటువంటి దేవదూతని ఒక్కను కూడా పంపించడానికి ఇష్టపడలేదు ఆయన దేవదూతలను పంపించలేదు ఆయన కూడా చూడటానికి ఇష్టపడలేదు ఎందుకు ఆ విధంగా చేశాడు ఎందుకు అని అంటే మనం యష్యా గ్రంథం చూసినట్లయితే యష్యా గ్రంథంలో దేవుడు ఇస్రాయలుతో చెప్తున్నాడు నీకును నాకును నీ పాపము అడ్డుగా ఉన్నది పాపము నా ముఖముని కనబడకుండా చేస్తుందని ఎప్పుడైతే మానవ పాపము ఏసు క్రీస్తు మీద మోపబడిందో ఏ పాపము లేనటువంటి వాడు మన కోసం పాపిగా గుర్తెరుగుతూ ఉన్నాడో తండ్రి దేవుడు ఆయన్ని చూడలేకపోయాడు దీన్ని మీకు బాగా అర్థం అవ్వాలంటే గలత్తిలికి రాసిన పత్రిక మూడో అధ్యాయం పదమూడు పద్నాలుగు వచనాల్లో ఉన్నటువంటి భాగాన్ని మీకు చదివినిపిస్తాను క్రీస్తు మన కోసము శాపమై మనలను ధర్మశాస్త్రము యొక్క శాపము నుండి విమోచించను అందరు గూర్చి మ్రాను మీద వ్రేలాడు వ్రేలాడబడిన ప్రతి వాడును శాపగ్రస్తుడు అని రాయబడి ఉన్నది శాపం ఆయన మోస్తున్నాడు మన పాపం ఆయన మోస్తున్నాడు దాన్ని బట్టి తండ్రి తల తిప్పేసుకున్నాడు ఎంత భయంకరమో ఆలోచించండి అది చీకటికి సాదృశ్యం స్పర్జన్ ఏమంటున్నాడు అంటే దేవుడు ఈ చీకటిని ఎందుకు కలిగించాడంటే దేవుడు తన కుమారుణ్ణి విడిచిపెట్టినప్పుడు తన కుమారుడికి తనకి ఎడబాటు కలిగినప్పుడు ఈ సృష్టి చూసి భయపడతదని ఆయన చుట్టూ చీకటిని కమ్మేటట్లు చేశాడు అని చెప్తూ ఉన్నాడు అయితే ఎప్పుడైతే ఆ విధమైనటువంటి ఎడబాటు కలిగిందో అప్పుడు దాకా తండ్రి తండ్రి అని పిలిచినటువంటి ఏసయ్య ఒక్కసారిగా నా దేవ నా దేవ అని పిలవటం మొదలు పెట్టాడు ఎందుకని అలా జరిగింది ఎందుకని నా దేవ నా దేవ అని పిలుస్తూ ఉన్నాడు చాలా మంది రకరకాలైనటువంటి ప్రశ్నలు వేస్తూ ఉంటారు ఏసుక్రీస్తు తన దైవత్వాన్ని కోల్పోయాడా లేదు ఎన్నటికీ కోల్పోడు ఆయనలో దైవత్వము లేకపోతే ఆయన ప్రవి పవిత్రమైనటువంటి బలి పశువుగా వధించబడటానికి సాధ్యము అయ్యుండేది కాదు ఆయనలో మానవత్వం లేకపోతే ఆయన మన ప్రతినిధిగా ఉండటానికి వీలయ్యి ఉండేది కాదు ఆయన నూటికి నూరు పాళ్ళు మానవుడే నూటికి నూరు పాళ్ళు దేవుడే ఆ క్షణాన్ని కూడా 
కానీ ఎప్పుడైతే మానవ పాపము తన మీదకి రాబ వచ్చిందో ఎప్పుడైతే ఆపాదించబడిందో ఒక శాపగ్రస్తుడుగా ఆయన చూశారో తండ్రి తనని చూడటం మానేశాడు తండ్రి తల తిప్పేసుకున్నాడు మార్టిన్ లూదర్ ఏమంటున్నాడు తెలుసా దేవుడు తన ముఖాన్ని తన వీపికి చూపించినట్లంట హీ టర్న్ ఈస్ బ్యాక్ తను తల తిప్పేసుకున్నాడు హీ డిసైడెడ్ టు నాట్ టు లుక్ అట్ ఎందుకు ఇంత భయంకరమైనది జరిగింది మనుషులు రకరకాలుగా ఆలోచిస్తూ ఉంటారు రెండు విపరీతమైనటువంటి భావాలు పెట్టుకుంటారు ఒక విపరీతమైనటువంటి భావం ఏంటి అంటే తండ్రి ఒక కిరాతకుడుగా కుమారుడు ప్రేమామయుడిగా తండ్రిని బ్రతిమిలాడి రక్షణ సాధించాడని రెండు పొరపాటే తండ్రి కిరాతకమైనటువంటి వాడు కానే కాదు తండ్రి ప్రేమ కలిగిన వాడు యోహాన సువార్త మూడు అధ్యాయం పదహారు వచ్చిన మర్చిపోయారా దేవుడు లోకాన్ని ఎంతో ప్రేమించి తన కుమారుణ్ణి అనుగ్రహించాడు యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు సిరో మీద ఎందుకు చనిపోయాడు అంటే తండ్రి ప్రేమ కోరింది కాబట్టి లేకపోతే అది సాధ్యం అయి ఉండేది కాదు లూకాసు వార్త మొదటి అధ్యాయం డెబ్బై ఎనిమిదో వచనంలో బాప్తీస్మించి యోహాన్ యొక్క తండ్రి జకరయ్య ప్రవచనం చెప్తూ ఏమన్నాడు తెలుసా మన దేవుని మహా వాత్సల్యమును బట్టి వారి పాపములను క్షమించను తండ్రి అయినటువంటి దేవుడు వాత్సల్యము కలిగిన వాడు తండ్రి అయినటువంటి దేవుడు ప్రేమ కలిగిన వాడు తండ్రి అయినటువంటి దేవుడు కృప కలిగినటువంటి వాడు కాబట్టి ఆయన ప్రేమ మయుడు అనేటువంటి విషయాన్ని గుర్తించుకోవాలి ఆయన పవిత్రత ప్రేమలోంచి పుట్టుకొచ్చింది అయితే కుమారుడు తండ్రిని ఏమన్నా బ్రతిమిలాడి తండ్రికి ఇష్టం లేనటువంటి రక్షణని మనకి సంపాదించి తీసుకొచ్చాడా కానే కాదు తండ్రి ప్రేమ దేవుడు కుమారుడి యొక్క పరిశుద్ధత రెండు కూడా మిళితమై ఉన్నాయి తండ్రి ప్రేమలో పరిశుద్ధత ఉన్నది కుమారుని యొక్క పరిశుద్ధతలో ప్రేమ ఉన్నది ఈ రెండు మిళితమైతేనే మనకి రక్షణ కార్యము అనేది సాధ్యము అయి ఉన్నది తండ్రి తన కుమారుడిపై అయిష్టమైన భారము మోపలేదు కుమారుడు తన తండ్రికి ఇష్టము లేని రక్షణ సాధించలేదు తండ్రి అపరిమితమైన ప్రేమ కుమారుని పవిత్ర సమర్పణ సినివ కేకకు దారితీసింది ఈ విషయాన్ని మీరు జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలి తండ్రి యొక్క అపరిమితమైనటువంటి ప్రేమ కుమారుడి యొక్క పవిత్రమైనటువంటి సమర్పణ ఆ యొక్క సిలువ మీద కేకకు దారితీసింది అని అర్థం చేసుకోవాలి నా దేవ నా దేవ నన్ను ఎందుకు విడిచిపెట్టావు అని ఏసు అరిచినప్పుడు తండ్రి మరియు కుమారుడు వారి యొక్క ఉనికి లేకపోతే వారి యొక్క సారాంశం వారి యొక్క తత్వం వారి యొక్క పర్సనాలిటీ వారి యొక్క వ్యక్తిత్వంలో ఏమాత్రం మార్పు రాలేదు త్రిత్వంలో విభజన కలగలేదు కాకపోతే ఒకటి జరిగింది ఎడబాటు కలిగింది ఫెలోషిప్లో ఎడబాటు వచ్చింది ఎందుకు వచ్చిందో తెలిసే ఎడబాటు నీ నా పాపం కుమారుడి మీద మోపబడింది కాబట్టి అయితే తండ్రి కుమారుణ్ణి ఆ ఎడబాటు గుండా వెళ్ళనిచ్చాడు ఎందుకో తెలుసా నువ్వు నేను ఎప్పటికీ ఎడబాటులోకి వెళ్ళకూడదని ఐగుప్త దేశంలో మూడు దినాలు చీకటి తర్వాత పదో తెగులు మనకు తెలిసిందే పస్క ఒకే ఒక కార్యం చేయాలి ఇస్రాయిల్ ఒక గొర్రె పిల్లలు తీసుకొని దాన్ని వధించి దాని యొక్క రక్తము గుమ్మం యొక్క కమ్మె మీద కమ్మెలకు పోయాలి మరణ దూత దాటిరిపోతాడు ఒకవేళ రక్తం ఉంటే మూడు గంటల చీకటి తర్వాత యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు లోక పాపములు మోసుకొని పో దేవుని గొర్రె పిల్లలాగా మన కోసం వధించబడ్డాడు మన కోసం రక్తాన్ని చిందించాడు ఆ రక్తపు నీడలో ఆ రక్తపు ఛాయలో మనకి విమోచన కలుగుద్ది గెత్సమని తోటలో దూతను పంపించినటువంటి తండ్రి గొల్గతో కొండ మీద ఆయన్ని విడిచిపెట్టాడు ఇలాంటి గొల్గతో కొండల మీద ఒక కొండ మీద రెండు వేల సంవత్సరాలకి ముందు అబ్రహాం తన కుమారుణ్ణి ఆ యొక్క బలిపీఠం మీద పడుకోబెట్టి ఖడ్గాన్ని పైకి ఎత్తి వధించటం మొదలుపెట్టినప్పుడు దేవదూతను పంపించి అబ్రహాము ఆగు అని అన్నాడు కానీ ఇప్పుడు కుమారుడి మీద అదే ఖడ్గము పడుతూ ఉన్నప్పుడు ఆయన ఆపలేదు ఆయన అడ్డుపడలేదు ఎందుకో తెలుసా మనము వధించబడకూడదని మనము నరకాగ్నిలోకి వెళ్ళకూడదని మనము చచ్చిపోకూడదని యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు అంధకారంలోకి వెళ్ళారు మనము అంధకారంలో నుంచి వెలుగులోకి రావాలని యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఒంటరితనంలోకి వెళ్ళారు మనము ఎప్పటికీ ఒంటరితనంలోకి వెళ్ళకూడదని యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు భయంకరమైనటువంటి వ్యాధి బాధను పొందాడు 
మనము ఇంకెప్పటికీ అలాంటి బాధ వ్యాధను వ్యాధిని పొందకూడదని డానియల్ జిని అనేటువంటి ఒక ఆయన ఈ అద్భుతమైనటువంటి మాట చెప్పారు ఏమన్నా తెలుసా దేవుడు కనుక బాధపడటం చేత కాని వాడైతే ఆయనకి ప్రేమించటం రాదు అని ఆయన బాధపడ్డాడు బాధను అనుభవించాడు ఆయన మనల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు ఆయన మనల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు కాబట్టి సెలవు మీద నీ కోసం నా కోసం బలియాగం అవడానికి ఇష్టపడ్డాడు తండ్రి నుంచి దూరం అయ్యాడు అందుకే నా దేవ అన్నాడు కానీ దేవుని యొక్క ప్రేమ నుంచి దేవుని యొక్క ఉనికి నుంచి ఆయన దూరం అవ్వలేదు అందుకే నా దేవ నా దేవ అని పిలవగలిగాడు ప్రేమ దూరం చేయలేదు కానీ ధర్మం కోరింది ఆయన మన కోసం శాపగ్రస్తుడు అవ్వాలని ఆయన సిరి మీద చనపడానికి ఇష్టపడ్డాడు ఏలి ఏలి లామా సభక్తాన అని అరిచినటువంటి ఆ అరుపు నీలో నాలో రక్షణ కార్యం జరిగించాలని ఆశపడుతున్నాడు అది జరిగిందా హ్యావ్ యూ కమ్ టు జీసస్ క్రైస్ట్ హ్యావ్ యూ యాక్సెప్టెడ్ హిమ్ యాజ్ యువర్ సేవియర్ హ్యావ్ యూ కమ్ బిహైండ్ హిస్ క్రాస్ ఆయన సిలువ వెనక్కి రావడానికి నువ్వు తెగించావా ఆయన సిలువ నీడలో నువ్వు దేవుని యొక్క ఉగ్రతను తప్పించుకోవడానికి నువ్వు ఇష్టపడుతున్నావా దేవుని యొక్క ఉగ్రతను తప్పించుకోగలిగేది ఎదుర్కోగలిగేది ఒకే ఒక్కడు తన కుమారుడు నీ నా మీద పడాల్సిన ఉగ్రత తన మీద వేయించుకోవడానికి ఇష్టపడ్డాడు తను చనిపోవడానికి ఇష్టపడ్డాడు ఒక చిన్న సంఘటన చెప్పి నేను ముగిస్తాను ఇంగ్లాండ్ దేశంలో జరిగినటువంటి సంఘటన చెప్తాను ఒక లాయర్ గారు ఒక జడ్జి గారు జడ్జి గారికి ఒక కూతురు ఉంది ఆ కూతురు చాలా చిన్నది అయితే పద్నాలుగు పదిహేను ఏళ్ళు ఉంటే జడ్జి గారు కొత్తగా కారు కొనుక్కున్నారు అప్పుడప్పుడు కూతురిని తీసుకెళ్తూ ఉండేవాడు కూతురుతో చెప్పాడు నీకు పద్దెనిమిది ఏళ్ళు వచ్చేదాకా డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ రాదు కారు నడిపించడానికి వీల్లేదని ఒకరోజు కారు బయట పెట్టి వచ్చాడు తాళం కూడా కారుగా ఉంది కూతురు గమక్కని వెళ్ళి కారు స్టార్ట్ చేసేసింది తండ్రి పరిగెట్టుకుంటా బయటకు వచ్చి అరుస్తున్నాడు అమ్మా కారుకి బ్రేకులు పనిచేయట్లేదు అందుకే బయట వదిలిపెట్టానని కూతురు వినిపించుకోవట్లేదు వెళ్ళిపోతుంది జడ్జి గారికి ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు పరిగెట్టుకుంటే వెళ్ళాడు ఫోన్ తీసుకున్నాడు ఫోన్ చేశాడు పోలీసులకి నా కూతురు బ్రేకులు లేనటువంటి కారులో వెళ్తుంది దయచేసి ఆపండి అని ఇద్దరు ఇన్స్పెక్టర్లు మోటార్ బైక్ మీద పంపించారు రేర్ వ్యూ మిర్రర్లో ఆ యొక్క మోటార్ బైక్స్ చూపించి చూసి కూతురు అనుకుంటే నా తండ్రి ఎంత కిరాతకుడు నా కోసం పోలీసులు పంపిస్తాడని చాలా వేగంగా అయిపోతుంది అయితే ఎదురు నుంచి ట్రక్ వస్తుంటే బ్రేక్ నొక్కుదామని ప్రయత్నం చేస్తుంటే పడట్లేదు ఏం చేయాలో అర్థం కాక రోడ్డు పక్కకు వెళ్ళిపోయింది ఒక అతన్ని గుద్దేసింది చివరికి ఒక చెట్టును గుద్ది ఆగిపోయింది మూడు దినాలు స్పృహ తప్పిపోయింది తర్వాత స్పృహలోకి వచ్చిన తర్వాత ఆమె నెమ్మదిగా కోర్టులోకి తీసుకొచ్చారు కోర్టులో ఆ మీద దోషాలు మాకుతో మొదలు పెట్టారు ఒకటి డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ లేదు రెండోది స్పీడ్ లిమిట్ దాటింది మూడోది ఒక వ్యక్తికి నష్టాన్ని కలిగించిందని ఆ రోజు జడ్జిగా ఉండేది ఎవరో కాదు తన తండ్రే అందరూ ఆసక్తిగా చూస్తున్నారు తండ్రిగా తప్పిస్తాడా జడ్జిగా శిక్ష విధిస్తాడా అని జడ్జిగా ఉన్నటువంటి ఆయన లేచి నిలబడి చెప్తున్నాడు ఈమెకు డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ లేదు వంద పౌండ్లు కట్టాలి ఈమె స్పీడ్ లిమిట్ దాటింది ఇంకొక వంద పౌండ్లు కట్టాలి ఒక వ్యక్తికి శారీరకంగా నష్టాన్ని కలిగించింది ఈమెను పదిసార్లు కొరడతో కొట్టాలి అని అందరూ కొనుక్కోవడం మొదలుపెట్టారు తండ్రిని కోపంగా చూ చూసి నువ్వు నా తండ్రివేనా అని అనుకుంది తండ్రి తీర్పిచ్చేసి పక్కన గదిలోకి వెళ్ళాడు జడ్జిగా వేసుకునే పై వస్త్రాన్ని తీసి నెమ్మదిగా బయటికి నడుచుకుంటూ వస్తున్నారు అందరూ కోపంగా చూస్తున్నారు జడ్జిని కూతురు దగ్గరికి మిగిలిన వాళ్ళు వచ్చి అడుగుతున్నారు వంద పౌన్లు ఉన్నాయా డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ లేదు కదా వంద పౌన్లు ఉన్నాయా స్పీడ్ లిమిట్ దాటేవు కదా ఒకవేళ ఆ డబ్బులు కూడా లేకపోతే దాన్ని కూడా కొరడాకి మార్చాలని తండ్రి దగ్గరికి వచ్చి రెండు వందల పౌన్లకి చెక్కు మీద సంతకం పెట్టి అమ్మ దీని మీద సంతకం పెడితే ఇది నీ దౌతుదారు అన్నారు అమ్మయ్య పోన్లే రెండు వందల అన్న పౌన్లు అని ఇచ్చాడని ఇక ఇంకొకటి ఉన్నది పది కొరడా దెబ్బలని ఆ కొరడా తీసుకొని ఒక అతను వచ్చాడు సార్ మీ కూతురు అని నా కూతురు అయితే ఏమైంది దోషం చేసింది శిక్ష పడాల్సిందే అని అన్నారు అతనికి ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు జడ్జి గారి కూతుర్ని చూస్తూ చూస్తూ కొట్టడానికి ఇష్టం అనిపించగా కళ్ళు మూసుకొని కొరడా పైకి ఎత్తి కొట్టడం మొదలు పెట్టాడు అందరూ చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు అరుస్తున్నారు కానీ ఇతను వినిపించుకోవట్లేదు పది కొరడా దెబ్బలు అయిపోయినాయి కొరడా కింద పడేసి భయంగా భయంగా నెమ్మదిగా చేతులు కిందకి దింపుతూ ఆ అమ్మాయి ఇంకా చూస్తానికి ప్రయత్నం చేశాడు కానీ అక్కడ అమ్మాయి లేదు జడ్జి గారి నుంచి ఉన్నారు ఈ పది కొరడా దెబ్బలు జడ్జి మీద పడతా ఉన్నాయి ఆ పడినప్పుడు నువ్వు జడ్జి గారు కూతుర్ని గట్టిగా కౌగులించుకొని అంటున్నాడు అమ్మ నువ్వు చేసిన తప్పుకి ధర్మం కోరింది శిక్ష పడాలని కానీ నా ప్రేమ కోరింది ఆ శిక్షణ మీద పడకూడదని 
అందుకే నన్ను నేను కొట్టుకున్నాను దేవుడు తనని తాను శిక్షించుకున్నాడు నీ మీద నుంచి శిక్షను తొలగించాలని నా దేవా నా దేవా నన్ను ఎందుకు చేయి విడిచావు ఆ మాట ప్రేమను బట్టి పవిత్రతను బట్టి న్యాయాన్ని బట్టి ఈ మాట అంటున్నాడు ఈ పరిస్థితి రావడానికి చివరిగా ఒక కారణం చెప్పి నేను ముగిస్తాను దీనికి కారణము ఎవరు చతుర్ముఖ్య వ్యూహం చేయాలి నాలుగు దిక్కుల నుంచి చూడాలి మొదటిది మనిషి తన హృదయ చెదును బహిర్గతం చేయటం ద్వారా యేసుక్రీస్తుని శాపగ్రస్తుడిగా సెలవెక్కించాడు రెండోది సాతానుడు స్త్రీ స్త్రీ సంతానము మడిమి మీద కొట్టడానికి అతి దారుణమైన ప్రయత్నం చేశాడు మూడోది క్రీస్తు నీతిమంతుడై ఉండి అవినీతి పరులైనటువంటి మనల్ని తండ్రికి దగ్గర చేయడానికి శాపగ్రస్తుడిగా సిలువు మీద చచ్చిపోవడానికి ఇష్టపడ్డాడు తండ్రి అయినటువంటి దేవుడు ప్రేమ పవిత్రత నీతి చూపించడానికి తన ఉగ్రతను కుమారుల మీద చూపించాడు ఈ నాలుగు ఆకేక కారణం నా దేవా నా దేవా నన్ను ఎందుకు చేయి విడిచావు మరి నువ్వు ఆ కేకకు నేను కారణం నేను చేసిన పాపం నన్ను క్షమించుకోవా అని అడగడానికి నీకు ఇష్టమైన